We are here at the HVM plasma plant on the outskirts of Prague in Jinonice. The plant is designed as a multifunctional building in which vacuum technology is used to apply special thin layers on metal components for the electrical, engineering, and automotive industries. The manufacturing process produces heat that must be effectively vented from the building. To do this, the building is equipped with a heating and cooling system that uses master therm heat pumps connected in a cascade. Ta zařízení, která zde vidíte, tak vlastně slouží pro kontinuální výrobu jednak tepla a chladu. Chlazení se používá právě pro chlazení vakuových zařízení a teplo se používá pro vytápění a ohřev teplé vody. Pokud máme nadbytek té tepelné zátěže, toho tepla, respektive přebytek, tak je nutné tu tepelnou zátěž odvádět ve spolupráci s venkovní chladící věží. On the cooling side, the heat pumps not only cool the vacuum coating equipment, but also produce cooling for ventilation and air conditioning units. Water-to-water -water heat pumps are used with fully hermetic scroll compressors. To precisely manage cooling capacity for air conditioning, the system is equipped with a variable speed compressor unit. Je tady celkem 9 agregátů. 8 jsou dvou kompresorové agregáty typu Aquamaster 180Z a jeden ten agregát je Aquamaster 90i s proměnlivým výkonem. To je koncepce složená z jednotlivých dílčích výkonů, poskládaných tedy do výkonové kaskády. Ta hlavní výhoda je taková, že kompresorové okruhy jsou velmi kompaktní, jsou vlastně dodány z výroby a při montáži už se do toho chladícího okruhu vůbec nezasahuje, čímž jsou jaksi eliminovány hlavní zdroje poruch u chladících zařízení, jako jsou úniky a podobně. The unique, sophisticated technical design radically reduces energy use in the building. V podstatě v rámci celé výroby se využívá jak teplo a chlad, tak v podstatě i ten odpadní energie, která by se nezmařila na věži, tak v rámci třeba zimního provozu vytápíme betonové konstrukce. Komplexně distribuci toho tepla a chladu řeší akumulační nádrž, v podstatě, která je rozdělená takovými přepážkami vnitřníma a vnitřníma jakoby náběhovými vsuvkami trubek tak, aby docházelo k řádné stratifikaci ve třech úrovních. Spodek se používá pro chlazení, ten prostředek se používá pro přísun energie z tepelných čerpadel tak, aby nemohly spadnout do nějakých poruch ve smyslu buď na vysoký tlak nebo na nízkou vypařovací teplotu. A ten horní část ty nádoby se používá pro vytápění různých systémů, jak klimatizace, tak v podstatě distribuce do jednotlivých jakoby koncových prchů typu otopných těles, podlahových topení, případně do podlahových topení, které jsou hloubš sunuty v rámci betonáže. The plant was constructed and cooling technology installed in 2009. The last 10 years of operation clearly show the system's fundamental advantages. Hlavní výhodou je tedy vysoká provozní spolehlivost, nízké provozní náklady. Každý ten kompresorový okruh obsahuje pouze asi 8 kg chladiva, což v té dnešní situaci, kdy ceny chladiv jsou výrazně vyšší než před několika lety, hraje samozřejmě také zásadní roli v otázce servisovatelnosti. Jsou tam použity plně hermetické kompresory, které jsou na trhu běžně dostupné. Jejich servis nezávisí na naší společnosti. V podstatě toto zařízení odservisuje jakákoliv kvalifikovaná chladařská firma. In November 2010, the new plant received an award in a competition announced by the Ministry of Industry and Trade. The building was nominated for a number of interesting architectural and structural designs, and in particular, the unique energy management system. Úspěšně jsme dokončili ten projekt v roce 2009 a dokonce jsme za to dostali cenu ekologická stavba roku 
A můžu říct, že po těch deseti letech bez problémů použití teplných čerpadel se zdá, že projekt byl velice úspěšný, protože se nám podařilo snížit náklady na chlazení a topení zhruba o 50 a tím jsme docílili ekonomické návratnosti během čtyř let. The sophisticated technical design uses heat pumps with optimized function and an adiabatic dry cooler to meet the basic goals of the project. Maximum cooling efficiency for manufacturing equipment, waste heat recovery for heating and hot water, highly safe and reliable manufacturing systems, and a significant reduction of energy costs for equipment and the building.